এখন জানিয়ে দিব ভাইরাল নিউজ টিভির এই মুহূর্তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সাথে আছি আমি শামিমা শারমিন প্রথমেই থাকছে সংবাদ শিরোনাম এরপর থাকবে বিস্তারিত সংবাদ হাসিনাকে নিয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিবেদন প্রকাশ করলো আল জাজিরা Police in Bangladesh have fired tear gas and rubber bullets during the latest anti-government protests there. The opposition blames the government for soaring food and energy prices. They want the government to be replaced with a caretaker administration to ensure fair elections next year. Well, let's get the latest from Dhaka with our correspondent Tanvir Chowdhury. Tanvir, you were with those huge protests in the streets yesterday and then this violence took place at a sit-in today? Uh, right after the gathering, the opposition announced that they'll have a sit-in program all the intersection to the capital Dhaka, which connects with the rest of the country. Uh, this was not something provocative, but they said we'll have a peaceful sit-in. in as a protest Now, around uh, 11:30 local time today uh, what we are hearing that the police sort of uh, interfered and then uh, protest protester chased back at the police after they were attacked in the process these two senior leader were badly injured beaten up by police uh, two of them were detained one of them has been released so far what we know things are a bit calmer now police attack on the opposition was also being coordinated by the ruling party supporters as used as an auxiliary force and that's quite provocative people were expecting that to happen because the ruling party has been threatening that we will deal with you in the street in our own way আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা কিছুতেই কাটছে না যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ পশ্চিমা বিশ্ব চান একটি অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন তাই অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে তারা এবার নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছে যুক্তরাষ্ট্র চীন সহ চার দেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল রোববার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে কাজী হাবিবুল আওয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশনের সাথে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় জানা গেছে সকাল দশটা থেকে যুক্তরাষ্ট্র আয়ারল্যান্ড জাপান ও চীনের নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ইসি বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও কমিশনার আহসান হামিদ খান মোহাম্মদ আলমগীর রাশেদ আসুল আয়োজন করতে পারবে এদিকে আয়ারল্যান্ডের সিনিয়র সাংবাদিক নিক পাউলো বলেন আশা করছি সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে এই বৈঠকে বাংলাদেশ ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম নামের একটি পর্যবেক্ষক দলও চার সদস্য নিয়ে অংশ নেয় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবেদ আলী জানান আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি ও সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচন সম্পর্কে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা জানতে চেয়েছেন আগামী নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা আসতে চাইছেন এই বিষয়ে ইসির বিধিমালা কি ইসি আশ্বস্ত করেছে পর্যবেক্ষকরা ভোটের আগে ও পরে আসতে পারবেন কমিশন থেকে কোনো বাধা নেই বৈঠকের বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচন এবং পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তারা আমাদের দেশের নির্বাচনী আইন কানুন সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এ সময় তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচন ডিসেম্বরের শেষে অথবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে বলেও ইঙ্গিত দেন পুলিশি সহযোগিতায় বিএনপির শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলা রাজনীতি করে না ওদের চরিত্র মানুষ করা মানুষ হত্যা করা মানুষ পড়িয়ে মারা গোলাগুলি বন্দুক এগুলি ওদের চরিত্র ওরা সেই শেখ মুজিবের ঘরে থেকে এই ট্রেনিং নিয়ে আসছে আন্দোলনের সময় এসে না এখন এই যে আওয়ামী লীগের লোকজন আপনারা বাদল মির্চার পাশে দেখেছেন যে ককটেল কারা মেরেছেন দুঃখের বিষয় হচ্ছে এইসব নাটকে এখন আর আমেরিকাকে খাওয়ানো যাবে না আপনি গত পনেরো বছরের মধ্যে দেখেছেন যে বিএনপির কোনো লোকজনকে এত জামাই আদর করে তারপরে গাড়িতে তোলা নিয়ে তারপর ফাইভ স্টার হোটেল থেকে খাওয়ানো এটা দেখেছেন এটা এই আজকে এই আমেরিকার যে বাম্বু এই বাম্বুর ফলাফল শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকবে এটা মনে করার কোনো কারণ নাই শেখ হাসিনা ফল পাঠিয়েছে ওই ইয়ের মধ্যে এটা শেখ হাসিনার চরিত্র না আপনি সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শেখ হাসিনার কথাবার্তা গুলো যদি আপনি শোনেন একদম হাত পা গুঁড়ো করে দেওয়া হবে বিয়ে থেকে ফেলে দেওয়া হবে আপনি অবাক হবেন না শেখ হাসিনা যদি এখন খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করতে যায় এই শেখ হাসিনাকে আজকে বাংলাদেশে এনেছে জিয়াউর রহমান অথচ সেই জিয়াউর রহমানকে নিয়ে শেখ হাসিনা এমন কোন নোংরা কথাবার্তা নাই সে বলে না অনেকে এখন বলে না যে তারেক রহমান কেন বিদেশে আছে তারেক রহমান আসুক তারেক রহমান নামে তো মামলা আছে তারেক রহমান দেশে গেলে কি করবে সেটা আমাদের চোখের সামনে নজির 
শেখ হাসিনা যখন ইন্ডিয়াতে ছিল বর্ডারটা পার হলেই তো বাংলাদেশে যাওয়া যায় তখন তো বাংলাদেশের সাথে ইন্ডিয়ার বর্ডারও ছিল না শেখ হাসিনা বর্ডারটা টক্কায় যায় না কেন এখন যারা বড় বড় কথা বলে যায় নাই কেন জিয়াউর রহমান হাতে ধরা পায়ে ধরে তারপরে নিয়ে আসে আসার সতেরো দিনের মাথায় এই ফেরাউনের লেডি ভার্সন জিয়াউর রহমানকে খুন করে গতকালকে শেখ হাসিনার নৈতিক ও পরাজয় হয়েছে আপনারা কালকে জয়ী হয়েছেন সামনে রাজপথে পুলিশের পরিবর্তন আরো বেশি দেখবেন আপনাদের মনে রাখতে হবে যে পনেরো বছর একটা দল ক্ষমতায় আছে এদের একটা বিশাল মানে প্রশাসনে একটা গ্রুপ তৈরি করেছে তারা তারা জীবনের সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করবে এই দলটাকে ক্ষমতায় রাখতে কিন্তু কালকের যে পরিস্থিতি আপনারা দেখেছেন মনে আমার মনে হয়েছে নতুন আর একটা পুলিশ বাহিনী কালকে মাঠে আছে তাদের সেই আচরণ দেখা যায়নি আচরণ আরো বেশি আপনারা লক্ষ্য করবেন শুধু একটা জায়গায় পরিবর্তন আসতে কিছুটা সময় আসবে সেটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের বললাম টোকাই টোকাই যেগুলো আছে এগুলো তো জানে না কিছু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রে কি হচ্ছে এরা কিছু জানে না আপনি এর আগে দেখেছেন মায়া চৌধুরী সবার আগে লাভ দিয়ে আসা ঢাকা শহরে মাস্তানি করে লুঙ্গি লুঙ্গি পরে এবার কিন্তু দেখা যাচ্ছে না অতএব তারা ছাড়া এই যে টোকাই শ্রেণীটা ছাড়া অন্য সবার ভেতরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন টোকাইদেরকেও মনে করেন যে বিএনপি যদি একটু শক্ত হয়ে দাঁড়ায় যদি সাহায্য করে অবশ্যই সেই জায়গায় কিছু সমস্যা আছে কারণ ওরা তো যে পুলিশের ভেতরে যায় মানে আচলের নিচে যায় তারপরে পলায় ওরা পুলিশ ছাড়া দেখবেন আপনি আওয়ামী লীগের বিশাল বিশাল আয় জয় বাংলা জয় বঙ্গবল টু এই বলতেছে কিন্তু সাথে পুলিশ আছে একা একা কিন্তু জাতিসংঘের অধীনে নির্বাচন শান্তিরক্ষী মোতায়েন হতে পারে হাসিনার হাসিনা ছাত্রে ছাত্রে কি অবস্থা ফেলছেন দেশটা আমাদের সারা দুনিয়ার মানুষ খরচা করে নির্বাচন করে দিবে আমরা দুনিয়ার বোঝা এতক্ষণ শুনলেন সংবাদ শিরোনাম এখন জানিয়ে দিব বিস্তারিত সংবাদ আটাশ জুলাই ঢাকায় কলে গণ বিস্ফোরণ আছে কত মানুষ হচ্ছে সেটার হিসাব করা কঠিন তবে ওই সময়ের গুগল ম্যাপ দেখলে দেখা যায় কাকরাই মসজিদ থেকে আরামবাগ বাস কাউন্টার পর্যন্ত প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা ব্লক ওই জায়গার একটা গুগল ম্যাপের ছবি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে অ্যানালাইসিস করে দেখা যাচ্ছে ওই রাস্তায় ছয় থেকে সাড়ে সাত লাখ মানুষ ছিল কাওয়া কাদেরের শান্তি সমাবেশে কত লোক ছিল অবশ্যই হিসাবটা করা মুশকিল কারণ কাওয়া কাদেরের বক্তৃতা শুরু করার আগেই সাথে সাথে এই শান্তি সমাবেশে ভাড়া করে আনালো মাসে ঢুকেছে দেখে भाग्य सिद्धांत राजपथे ইতিমধ্যেই তারেক রহমানের ভিডিও বক্তব্যকে পলাতক আসামির দুঃসাহস ও উস্কানি বলে মন্তব্য করছেন বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মিজানুর রহমান আচ্ছা আওয়ামী লীগ তোর দল যে শান্তি সমাবেশের নামে অস্ত্র নিয়ে যায় সেই অস্ত্র নিয়ে দুই গ্রুপে মাইপিট করে এটা কি অস্ত্র আনছিল শান্তি সমাবেশের নামে বিএনপি কত সহিংসতা করেছে দু এক জায়গায় আঘাত আসলে পাল্টা আঘাত করেছে ওই মিচ্ছে না স্যাম্পল দেখেছে এদিকে আপনি নষ্ট করে ফেলেছেন আর এই মায়ের পুটের নির্দেশ কই থেকে আসে এই যে দেখেন কারাল রানী কি করছে তার কাছ থেকে আসে এবার যে হাতি বাড়তে আসবে সেই হাতি নিয়ে যাও কথা কথা অন্য দেশের কাছে ধন্যবাদ দিয়ে হ্যাঁ একবার ধন্যবাদ দিয়ে তারা সফল হয়েছে যাদের আগে সরকার পতনের আন্দোলন দেখে ভয়ে কুণ্ঠাসা হয়ে পড়েছে আওয়ামী সরকার আমরা আছি কেমনে তোমার স্বাদের ক্ষমতা যায় বাংলা হওয়ার পরে তোমার হাঁটুরে মাইক থেকে রক্ষা করবো না তুমি আসো আওয়াজ নিয়া নিজে মরিসো মরো দলের লোক গুলাকে বিপদ খেলো কেন তাহলে তুমি আর ভাগবা না একাই ভাগবা সবসময় তো একাই ভাগিছো আবার একাই ভাগবা আচ্ছা বলেন মোবাইল ফোন একটা অতি ব্যক্তিগত বিষয় সেটা হাতে নিয়ে সেট করে ঠোলা ব্যক্তিগত জিনিস একান্ত ব্যক্তিগত জিনিস আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার যেটা সংবিধানে লেখা আছে সেটাও আপনার নাই করে শুধু পুলিশ না গত ডিসেম্বর দশ তারিখে এটা ছাত্রলীগ চেক করছিল এটা কি স্বাধীন দেশ আপনি কি স্বাধীন দেশের নাগরিক এটা উত্তর করে আছে এটা নিকৃষ্ট দেশ হয়েছে এই পুলিশের ইনস্টিটিউটটা তার বাঁচানো যাবে না র্যাপ তো যায় বাংলা হয়েছেই এখন বৈশা বৈশা খায় খালি কোনটি দেখেন র্যাপ রে দেখেন বাংলাদেশের নির্বাচনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মোতায়েন চান শুধু তাই না সিটি তারও বলা হয়েছে যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বিভাগ অস্থায়ীভাবে বাংলাদেশের র্যাবে যারা কাজ করছে তার যে কোনো সদস্যকে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে মনোনয়ন করা ঢুকতে হবে যতদিন পর্যন্ত না তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সম্পন্ন হয় দেখতে পাইতেছেন চারিদিক থাকা ফাঁস কিন্তু টাইট হয়ে আসতেছে কারো রানী মানে দেখেন প্রশাসনের লোকেরা আপনাদের বিশ্বাসযোগ্যতার অবস্থা কি হাসিনার হাসিনার ছাত্রে ছাত্রে কি অবস্থা ফেলছেন দেশটা কিন্তু আখেরে এটা প্রমাণ হবে যে আমরা একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন নিজেরা করার হিমত রাখি এটা দেশের জন্য ভয়ানক রকমের ড্যামেজিং অবস্থা শান্তি রক্ষীদের জন্য ভাতা বেতন দিতে হবে জাতিসংঘের ফান্ড থেকে মানে আমাদের সারা দুনিয়ার মানুষ খরচা করে নির্বাচন করে দিবে আমরা দুনিয়ার বোঝা আমাদের শান্তি রক্ষী যাবে না অন্য দেশে অন্য দ
চিন্তা করেন আমরা নিজেদের আবর্জনা নিজেরাই পরিষ্কার করতে পারি আমরা শুধু একটা জিনিস চাইছি পশ্চিমের কাছে তা হইতেছে এরা মানব অধিকার লঙ্ঘন করে চুরি চামারি করে তারপরে জয় বাংলা হয়ে গেলে লুটের টাকা নিয়ে পশ্চিমে গিয়ে সেটেল করে মজ মাস্তি করে ওরা বলে ইন্ডিয়া রাশিয়া লেসপেন্সারি করলে ওই দেশে যাবে না আমরা বলছি ওদের পশ্চিমে ঠাই দিও পুলিশ খুবই মর্মাহত হয়েছিলাম ওনার বয়স কিন্তু পঁচাত্তর বছর যে ঠোলা গুলো পিটাইতেছিল তারা কেমনে পারলো ওই কাম যাই হোক এগুলো করে লাভ নাই তারপর আমরা দেখলাম বয়সর্দার মেলা কিছু খাচ্ছেন এই ছবিগুলো গোয়েন্দা ঠোলা সর্দার হারুন ভাইরাল করেছে কেউ কেউ আলগাও শুরু করলো যে দিবি হারুনের আপনার কেন বয়সর্দার নিল শুধু তাই না আমার অন্য আমাকে ওর হাসপাতালে ফর্মুল পাঠিয়েছেন হে কাটো রানি পুলিশ বাহিনীর জাস্টিফিকেশন খুঁজে পাইতেছে না যে তার এই বর্বরতা সে কেন করবে বা কেন করতেছে এইটা হাসিনার বিজয় না এইটা হাসিনা বাহিনী তার শাসনের যে মূল খুঁটি সরকার পদত্যাগ না করা পর্যন্ত টানা কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিরোধী দলগুলো পরবর্তী সংবাদ সবার আগে পেতে আমাদের ভাইরাল নিউজ টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন সত্য দেখুন সত্য জানুন ধন্যবাদ